，太可恶了！老毕登不仅在楼顶种菜，为了省肥料，竟然还自产自销，用人类最原始的肥料进行浇灌，还说这样种菜才有营养，整的整个小区骚气冲天。事情是这样的，我们这是一所老小区，老到什么程度呢？都他喵的赶得上危房了！我隔壁住着一个孤寡老头，性情古怪。平时最大的爱好就是溜他的小坤坤，溜鸡就算了，还在楼道里面溜，整个楼道里臭气熏天。我们多次上门找他，他一言不合就开骂，邻居们纷纷都躲着他。这些小事我都忍了，最让我忍受不了的是，这老毕登养的小坤坤，每天凌晨三点准时打鸣，我都怀疑这老家伙是不是在这公鸡旁边设了个闹钟，准时准点喊他起来打鸣。临近天亮，我睡得正香。突然，天花板上滴了几滴不明液体下来。刚开始我还没在意，这什么味道？我凑近闻了闻，我操，这特么的是响！然后天花板上不断的渗入污水，我连忙上屋顶查看，只见王大爷在楼上正在给蔬菜浇着不明液体。我赶紧上前制止这老头：“大爷，你不要命了？这栋楼再过两年都快成危房了，你还搁这种菜？你想投胎别 T M 带上我啊？你在说什么虎狼之词？”你穿开裆裤的时候，你大爷我就住在这栋楼里面了，几十年了，这栋楼都没事。我种个菜怎么了？碍着你了？去去去，上一边去！不是大爷，你种菜就种菜吧，你施肥就 T M 的，不能花点钱去买吗？非要用纯天然自产的吗？买肥料不用花钱呢、啊，自己产的高端且免费，不用白不用。你再给我叨叨，信不信我把这壶里的东西塞你嘴里？好言难劝，该死的鬼！那我可就要上手段了。夜黑风高月，嘎坤夺命时，凌晨三点，小坤坤一旁的闹钟准时响起。正打算打鸣的小坤坤，突然被一只大手连拖带拽的给拖走了。然后我把过冬准备的小太阳都拿了出来。我本人比较怕冷，多准备了几个小太阳，应该不过分吧？<笑>然后我连夜骑着我的三蹦子，跑到二手市场里面去购置了一些高端彩电，让老板给我开原价发票，顺便去超市买了一只鸡。并且开了收据。清晨，什么味道这么香啊？等这老毕登发现时，菜地里面的菜都熟透了。这老毕登一脸颓废的准备回家，我就把早已经准备好的鸡汤端了出来。大爷，我这煮了点鸡汤，你要不要尝尝？哟，你小子还挺讲究的，这公鸡有点年头了，吃起来肯定很补啊。那肯定的，也不知道谁把那只老公鸡放在楼顶上面。还 T M 在旁边设了一个闹钟，我见没人铃，我就给炖了。这味道嘎嘎香啊！我再去加点调料，等会我给你留个大鸡腿。说着，我就进了房间。我的小坤坤，我的小坤坤！这老毕登恼羞成怒，二话不说，对着我家门口就是一套连招，等的就是你好吧？我连忙掏出手机给叔叔打了电话，趁着这老毕登助跑的功夫，我趁机给他把门打开了。这老家伙直接就飞了进来。我知道这回他是懵逼的，很快叔叔赶到了现场，给这老家伙控制住了。在我掏出早上购置老公鸡的收据和电器的原价发票，这老毕登就以寻衅滋事罪被判了一年。这还是看在他年纪大的份上给量刑了，还需要原价赔偿我所有损失。有时候不是我们不讲究，而是有的人活该这样子。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么哒。无赖房东扣我押金，我一招让他哭着来求我。有在外面租房子的小伙伴吗？你们遇到过蛮横欺负人的房东吗？巧了，我也遇到过，但是我让房东哭得很惨。哦、我刚毕业那年，为了实现完全的身心自由，我决定搬到外边去住。在网上找了一间房子，房东把房子夸得天花乱坠，但我的思绪根本没在这里。一想到晚上几点回来都没人管，我就乐得合不上嘴。房东准备的合同很规范，我们签的一年的合同。但是房租按季度付，押一付三，一切都准备好了，我拎包入住。当天晚上就出去跟朋友喝了个不醉不归。之后的生活里，我对这个临时住所还是比较满意的，就是感觉房东这个人有点鸡贼。嗯、因为我们是单独的电表，每个月给房东交电费，我的屋里根本就没什么电器，无非就是电灯和手机充电，空调开的都很少。但是每个月的电费都能跑到二百多，虽然我怀疑房东在电表上搞鬼，但是我也没有证据。时间很快，马上就一年了，对外边的新鲜感已经过去了。当然，最主要的是我他妈一年也没混到个女朋友，我还在外边住个毛线啊！于是我就提前跟房东打招呼：“大哥，是这样，我的工作有变动，您这房子到期，我就不去租了。你看现在离一年还有两个月，你可以先找着下位租户。”到时间了，我就把房子给您腾出来。房东大哥答应的也挺爽快。
。好的，兄弟，放心吧，到时候没什么问题，我就把押金退给你。我这个人做事就是敞亮，听房东这么说，我就放心了。而且我全都是按照合同约定来的，房东也没理由不退押金。但是万万没想到，我还是太年轻了，在距离房租到期还有半个月的时候，我就把东西搬空了，房子也收拾得干干净净。我把房东大哥叫来查验，没问题的话，把押金给我就两清了。但这时房东却给我耍起了无赖。哎呀，大兄弟，你看你怎么这么不小心把壁纸弄坏了？这样可是要扣押金的。大哥，这壁纸是自然脱落，当时贴的时候应该是工人偷懒了，再贴一下就好了。啊，那先不管那个，你给我说说这个冰箱怎么不工作了？哈哈哈,哈，损坏屋内电器，扣押金。我操，大哥，我只是把冰箱关了。我都没用过这个冰箱，这大哥又在屋子里转了好几圈，实在没挑出毛病，于是干脆耍起了不要脸。不行，你对房太突然了，这个房子我还没找到租户，所以押金要扣掉。大哥，我提前两个月就给你说了不续租，提前两个月啊，找不到租户是你的事情，跟我可没关系。怎么跟你没关系？这样我的房子就要空置好久，所以要拿你的押金来补。都是这样的，你不懂，我真的是懒得跟他争执了。幸好我提前想到了他会耍赖。所以我找到了一位愿意续租的大哥，没想到吧？房东看我准备的简直滴水不漏，顿时泄了气，耷拉着脑袋说：“好吧，你来跟我拿钱吧。”我高兴的赶紧跟出去，可没想到我刚出门，这大哥跳起来骂道：“嘿小子，谁他妈让你左脚先出门了？这可是大忌！我们这边是严禁先迈左脚的，你知道吗？你这样是不尊重我们的风俗啊！看在押金的份上，我就不跟你计较了。”赶紧给我滚！我逃！我他妈是真没想到一个人能无耻到这个地步。既然你无情，那就别怪我无意了。治你的办法我有的是，你扣我几千押金，我要让你百倍吐出来。哦、我拿出手机，直接拨打了九六幺幺九消防投诉电话，举报房东没有购置消防设备，火灾隐患很大。然后又拨打了税务热线幺二三六六，举报房东租房不开发票，涉嫌偷税漏税。还有一个办法，我不知道要不要用，就是去房管部门投诉，或者直接去法院起诉房东无证出租。因为一旦立案，那么在审查期间，房东的房子是不能向外出租的。只要你拖的时间够长，房东就会乖乖哭着来求你。我觉得这招太狠了，毕竟房东也不容易。你们觉得我该怎么做呢？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。邻居强行占我车位，还恶意砸车，我直接送他一年免费吃住。我之前的工作比较特殊，一直上的是夜班，所以我的车位一到晚上都是空着的。没想到有人发现了这一点，于是就把自己的车位租出去，把车停到了我的车位上。真是个大聪明。但是后来我发现熬夜太伤头发了，就把夜班换成了白班。这样一来，我回家的时间也到了过来，我这才发现，原来每天都有人占用我的车位。我按照车子上的电话打了过去，对方不耐烦的说道：“等着吧，这一等就是一个钟头。”等他到了，我一看，竟然是我楼下的邻居。但是这大哥可不管这些，摆着个臭脸就冲我嚷嚷：“你先找个地方听一下，不行吗？”大哥。这可是我的车位啊，是你的车位，但我天天停在这，你偶尔回来一下，先停别的地方不行吗？大哥，这话都把我气笑了，这都是什么歪理？反正你每天都空着，不停也浪费了，我停一下怎么了吗？行，那你家白天也空着，你把钥匙给我，我白天去你家睡行不行？真是无理取闹，赶紧把车开走，都是邻居，我不想闹得不愉快。大哥脸色很难看，行，你给我等着。第二天我去上班，刚到车位，我就发现我车的大灯碎了，而且机盖上还有几个大坑，这可把我气坏了。不用说，肯定是楼下邻居干的，但是我没证据，也不能乱讲。由于我车上没有行车记录仪，所以我只能去物业调监控。金条啊，你看真不巧，咱们地下停车场的监控坏了，还没来得及修呢。坏了？什么时候坏的？两个月之前吧，都他妈坏两个月了。这叫没来得及修，你们是压根没想修吧？我们物业费要是拖两个月，能把你急疯了，真是啥也干不了。<笑>然后我又去地下，心想如果实在找不到证据，只能报保险走无现场了。无现场的事故，保险公司要免赔百分之三十，也就是说我自己还要花一些钱修车，真是倒霉。这时我突然发现，我对面停的车里好像有行车记录仪，正对着我这边，于是我赶紧给车主打了个电话。把事情原委告诉了他，对面车主非常通情达理，赶紧下来帮我查看录像。万幸，邻居砸我车的整个过程正好被拍下来了。然后我就给邻居大哥打去电话：“大哥，你占我车位还砸我车，你也太损了吧！”大兄弟，你说啥呢？这种事可是犯法的，你可不能冤枉好人呢、啊。我今天就告诉你。
，如果你给我把车修好，这事就算了，否则一切后果你自己承担。你他妈的吓唬我是吗？你算个什么东西？你要是有证据，你去告我啊！去告啊！傻叉，这人是真不要脸了。他肯定知道车库没有监控，而且看我车也没有行车记录仪，所以才敢砸车的。但是他没想到，这一切都被对面拍下来了。然后我把车开到了四儿子店定损。维修报价单显示，一个大灯加更换机盖，一共需要三万六千多。然后我就拿着定损结果和拍摄的录像去派出所报警了。由于金额巨大，而且案情简单，很快就立案了。然后警察叔叔给邻居大哥打电话，传他来派出所一趟。这大聪明到了派出所还牛逼哄哄的，你们没有证据，怎么能随便传人呢？这大哥老婆也一脸蛮横，这要让别人知道了，还以为我们做了坏事呢。我们一辈子老实本分的。你们要赔偿我们的名誉损失。这时候，警察叔叔说道：“好了好了，你们听我说，这个事情我们基本上已经了解了，金额很大，已经构成刑事了。但是看在你们都是邻居的份上，我不希望你们走到那一步。我看你们还是调解一下，把事私了得了。”其实，警察叔叔已经把话说到这份上了。只要这大聪明承认，装个孙子卖个怂，我是可以接受私了的。但是，好言难劝，该死的鬼！这大哥反倒还急了，一拍桌子：“你们什么意思？在这诈我的是吗？是不是拿我当傻叉呢？”大哥老婆也是神助攻，指着警察叔叔就说：“我看你们是一伙的吧？你处处向着他说话，是不是收了黑钱呢？”把警察叔叔气得火冒三丈：“我可是为了你们好，既然你们这样，那咱们就公事公办吧。”说着，我拿出了大哥砸车的监控证据。这两口子一看，顿时傻了眼：“来，小刘，他们调解失败。”直接给他送看守所吧。最后，邻居大哥因故意毁坏他人财物罪，被判了一年六个月，还要赔偿我所有的损失。看到没有，千万不要惹到警察叔叔。要知道，哪怕在笔录上加一句“态度恶劣”，就有可能多判一年。六个月和一年六个月都属于三年以下，懂了吗？做人呢、啊，还是要低调。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。点外卖遇无赖商家，我一个五星好评，让老板哭着求我把钱收下。一天晚上，我忙着做动画，不知不觉已经晚上九点多，肚子饿得咕咕叫。于是我就拿出手机想点个外卖。由于最近点赞比较少，也不好意思吃好的，看来看去还是吃碗拉面凑合一下吧。现在的拉面也真不便宜，一碗都快三十了。不过看着店家配图上给的满满一层牛肉，觉得还算物有所值。大概过了半个小时。门铃响了，我一想那满满一层的牛肉就馋得不行，赶紧跑出去接外卖。一进屋，我就迫不及待地撕开包装准备吃饭。但是当我掀开餐盒的盖子一看，这他妈不对啊，这哪是牛肉拉面，这是纯素面啊！和尚吃了都不算破戒，我备注的香菜也没给我放。我打开手机又看了看店家的配图，然后又看了一眼我桌上的面，这他妈的是诈骗吧？这时我发现，原来餐盒盖子上沾着一片牛肉，好歹是片肉啊！于是我赶紧拿筷子去夹，结果没想到窗外一阵风吹来，我的牛肉竟然被吹跑了。我看着那片比纸还薄的牛肉，心有不甘的跟在后面追。他妈的，追了半天肉也没吃到，面还坨了。我真是越想越气，不行，我得跟这老板好好掰扯掰扯。于是我就给店家打去了电话，我说：“老板，你是不是给我送错了？我要的是牛肉面，你这面里怎么没有牛肉啊？”放心吧，错不了，你那就是牛肉面。怎么会没有牛肉呢？我今天切了一两牛肉，卖了二百碗牛肉面，正好每碗一片肉，我都算着呢。可是老板，你外卖里那图片可是满满一碗的肉啊！老弟，你刚进城吧？你见没见过方便面？外边写着一个字，叫图片，仅供参考。可是方便面才三块一包，你这牛肉面卖三十啊？没有肉还卖这么贵，你这不坑人吗？你怎么说话呢？我们家可是百年老店，一碗面卖三十贵吗？我就问你一句话，有没有肉吧？有。被风吹跑了，只要有牛肉，它就是牛肉面，我怎么坑人了？行，既然你做生意这么不讲究，那我可就给你差评了。呵呵，你给啊，老子怕你一个差评，我店就不用开了。你这种人我见多了，我也没工夫跟你废话。然后啪就把电话挂了。嘿，这给我气的，就这海百年老店呢、啊，这不纯纯泼皮无赖吗？一碗面里就放一片肉，我估计你家这一百年都用不完一头牛吧？老子今天必须给你个差评。可我又转念一想，就我一个差评，估计对他也没什么影响。要不然这无赖也不能这么嚣张。不行，我得想别的办法制止他。于是我下血本又买了半斤酱牛肉，等外卖送到，我直接都扣在了面上。嘿嘿，这样确实像店家图片上的样子了。然后我就拿出手机咔咔一顿拍。完事，我打开刚才的牛肉面订单。
直接给了个五星好评，还配了张特写照片，并且评论道：“真是宝藏店铺，良心店家，牛肉面里的天花板满满的全是肉，又是美好的一天。”然后我把牛肉吃完就去睡觉了。第二天早上，我被急促的手机铃声吵醒，当接通，对面就说：“大哥，你是我大哥，我真服你了，你是真有办法，我求你了，你把好评删了吧。”他妈的大早上就吵醒我，真不会办事，气得我直接就把电话挂了。这老板昨晚不是挺牛的吗？怎么今天这么怂了？难道是我的办法有效果了？于是我赶紧打开外卖平台，我一进店铺，发现自我给了好评之后，剩下的全是差评，甚至还有骂街的。点评上边的店铺评分也掉了好多。现在他每卖一碗面，就离关门大吉更进一步。当天下午，这家店的老板又给我打来了电话，苦苦央求我把好评删掉。对他店铺的影响太大了，还说可以给我一点经济赔偿。我说不可能，你这么做生意本来就是坑人，我不会帮你坑害其他消费者的。本来点外卖的就都是苦逼打工人，你还要给他们添堵？我劝你多找找自身原因吧。对了，我还是喜欢你一开始桀骜不驯的样子。说完我就挂断了电话。之后我又搜过这家店，但是已经搜不到了，不知道是关门了还是被平台下架了。真心希望这种坑人的店铺关一家少一家。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。黑心老板欠薪不给，还雇打手围殴员工，员工开铲车疯狂碾压。大山是一名农民工，在工地上给丧坤开铲车，每天从早上六点要干到深夜十二点，一个月工资却只有三千块。而且丧坤还喜欢拖欠工资。大山来他这半年多了，一次工资没发过，每次去要。就跟打发叫花子似的，给个一二百，这样一来，弄得大山想走也不敢走。要是走了，不但一分钱都拿不到，很可能还会被他报复。丧坤可是远近闻名的地头蛇，从小到大就没干过正经事，为此进去不知道多少回了。但是在现实中，往往越是这样的人，越他妈的过得好。你说气人不气人？丧坤有的是钱，他每天晚上出去装逼都能花个万八的，但是自己装逼可以，给员工发工资可不行。前段时间，大山的儿子突然生病了，医生建议做手术，这可把大山难住了。因为做手术需要钱呢，大山现在连吃饭都困难，没办法，他只能硬着头皮去找丧坤讨要工资。大山胆怯地走进办公室，这时丧坤正跟两个小弟打牌呢，桌子上放着一摞的钞票。哦、丧坤一看大山来了，赶紧把钱收了起来。你他妈的进来怎么不敲门啊？坤哥，我敲了，你们说把声音大没听见？有事吗你？坤哥，你看我这工资是不是该给了？我孩子生病了，医生说要手术，我这钱不够啊。兄弟啊，不是我不给你，我这也困难啊。我跟你说，大山，别啥都听医生的，他们就是为了想多挣你钱。不行，你带孩子去咱们村头王婆子那里看看香，花不了几块钱就好了。来，我这身上还有二百，你拿着去给我大侄买点好吃的。今天给你放天假，去吧。可是，坤哥，我说你他妈没完了是吧？别给脸不要啊，赶紧滚蛋！大山还想再说什么，却被丧坤的打手一把推了出去。大山垂头丧气的回到医院，却发现儿子更严重了。医生告诫他们，可不能再耽搁了，要赶紧手术才行。这下大山可慌了神，老婆也埋怨大山没出息，自己儿子生病都没钱治。这次大山铁了心，不管丧坤说什么，他一定要把工资要回来。这次他直接就冲进了办公室，丧坤连桌上的钱都没来得及收。大山看着这满满一桌的钞票。心想丧坤这个王八蛋，有钱在这里赌博，没钱给我儿子救命。于是说话也硬气了一点。坤哥，你赶紧发工资给我吧，我真的等着救命呢，那是我应得的钱啊！丧坤一看大山敢这么跟自己说话，气得一拍桌子：“你个傻叉，我他妈给你脸了是吧？谁让你进来的？我就想要回我的工钱，那可是救命的钱，你今天必须给我。”行，大山，我他妈实话告诉你。我压根就没想过给你工资，你他妈爱干干不干滚蛋，钱一分没有，把他给我扔出去！小弟一听就把大山往外拖，然后当着丧坤的面狠狠地打了大山一顿。呸！真他妈扫兴，走出去喝酒。说完，丧坤就带着小弟要走。此时的大山心如死灰，他不明白怎么会有这么没人性的东西。既然你不给我活路，那咱们就都别活了。大山好像做了什么决定，他先给老婆打了个电话：“喂，老婆，你照顾好孩子和爸妈，以后就辛苦你了。嗯”他老婆还没搞懂怎么回事，大山就挂断了电话。此时的丧坤已经跟小弟坐上了车，马上就要开走了。大山一看，赶紧追了上去，然后爬上了自己常开的那台铲车，一踩油门，怒吼着向丧坤冲去。不给丧坤加速的机会，一
铲就把车掀翻了，然后又把铲斗抬起来，狠狠地砸下。此时的大山就好像是驾驶机甲的战士一样，灵活地操纵着机械臂。小车的铁皮在铲车面前就像纸一样，车里的丧彪现在被吓得屁滚尿流，哭爹喊娘。他知道再不出去，自己就成饺子馅了。但是车门打不开，只能从车窗往外钻。大山一看丧彪露头了，想都没想就一铲上去。丧坤直接就成八宝粥了，然后大山还好心的铲来一斗土，就地给丧坤做了个坟。后来人们都知道了这件事，为了感谢大山除掉了这个恶霸，村民们自发组织捐款，帮大山儿子做了手术。但是大山因为一时冲动，造成了一死两伤的严重后果，也为此付出了惨痛的代价。所有人都说大山太冲动了，但是如果大山继续忍让，你觉得丧坤会良心发现吗？呵呵，有的时候很多事是没有正确答案的。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒！无赖邻居楼道放杂物，我一怒之下全给他砸了，结果他还赔我三万块。我的邻居一家都是奇葩，自从他们搬过来之后，我这居住环境是一天不如一天。他儿子是每天在楼道里吸烟打电话，也不知道咋想的，非要跑我这边来吸，那烟全都飘我屋里了。这大爷是养狗，每天在楼道里给狗刷毛。因为我家是楼道最里面，我每次回来都沾一身狗毛，大妈就更奇葩了，总是在单元门口站着，只要过人就拉着人唠嗑，也不管认不认识。你能想象我每次憋着翔被大妈拦在楼下不让走的窘迫吗？而且他们搬过来没多久，也不知道从哪淘换了一些旧门窗，带玻璃的，连招呼都没打，就直接放我门外了。这可是我门口啊，虽然不影响我进出，可我要是搬个东西，或者我之后再长胖了，那就太别扭了。最让我生气的是，他们屁都不放一个，这是根本就没拿我当回事啊！真是欺负人没脾气，我扭头就去找他们了。开门的是隔壁大爷，你有什么事吗？呵呵，这老头真会揣着明白装糊涂。我问他为啥把东西放我门口，大爷就给我东拉西扯的，说这些门窗过段时间就要用，还说什么占的是公摊面积，跟我没什么关系。我一听就放一段时间，心想多一事不如少一事，就也没说啥。可转眼过去了三个多月。这些门窗上眼瞅着都挂了蜘蛛网了。有一天我回来，一不留神一脚踢在了窗户脚上，当时我就感觉我这小脚趾好像断了，疼得我原地僵直，半天才缓过来。不行，不能再让他们放着了，这以后不定还要给我带来多大的伤害呢。于是我又去找他们，这次开门的是他家儿子，愣儿吧唧的。我问他外边这门窗啥时候搬走，就这么放着吧，反正不碍事。什么不碍事？你怎么不放你家里啊？你说句痛快话。到底什么时候搬走？不知道啊，再过个几年吧。这东西反正也放不坏。这一下可把我气炸了。不行，这东西非常影响我的进出。我已经不止一次被他绊倒了。我再给你们一天时间，明天我回来之前必须给我搬走，要不然我就不客气了。呵呵，你瞎啊？那么大东西看不见？我今天不想跟你们废话。明天搬走，咱们啥事都没有。临走，我还恶狠狠地瞪了他一眼。到了第二天。我一出门就看到门窗上还多了一堆垃圾，不用想也知道他们这是故意气我呢。呵呵，太幼稚。转眼到了下午，我回家一眼就看见楼道门窗还在放着，而且上边的垃圾还更多了。我一次次的忍让，换来的却是得寸进尺。我如果再不发威，他们就要骑我头上拉屎了。这次我连招呼都没打，进屋拿出来一个哑铃，照着窗户上的玻璃就狠狠砸了下去，噼里啪啦，一下玻璃就全碎了。听到声响，隔壁大爷大妈赶紧跑了出来，跳着脚才骂我呢。我也毫不退让的大声跟他们吵。就在这时，他家儿子也跑了出来，上来就给了鞭炮。这俩老东西一看动手了，就也帮着他儿子打。老太太那爪子挠得可太疼了。最后还是别的邻居报的警。到了派出所，这俩老东西就开始表演了，说自己浑身上下脑袋疼，幸亏我的门上安着可是门铃。可以证明我全程没有动手，而且我这情况肯定是轻微伤了。我说这俩老人岁数大了，我可以不追究，但是他儿子必须要拘留。这下他们才怕了，要真被拘留了，首先他儿子工作肯定就没了，以后小孩可能也会受影响。考虑到我也砸了他们东西，四舍五入一下，我就要了三万块。你们说是不是太便宜他们了？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。楼下装修竟敢砸掉承重墙，业主集体起诉，让他裤衩子都赔光。一天我去看爸妈，他们住的是一个老小区，九十年代建的那种砖混楼。就在我上到二楼的时候，突然发现一家正在装修。我记得这是李叔家，就想走进去打个招呼。装修工人正热火朝天的忙着，电钻和大锤砸得震天响。
屋里到处都是砖瓦，看来这是要大改。这时走过来一个装修工人，看样子应该是个小头头。你干嘛的？有事吗？啊，没事，看你们装修的挺热闹，我过来看看。这家小两口年底结婚，工期催得紧，这里比较危险，你不要乱动啊。行，我就随便看看，你忙你的。然后这位工人就走了，看来这是李叔把房子卖了搬走了。你别说，这老房子一装修，感觉也挺宽敞的。怎么爸妈家就感觉空间那么小呢？带着一问，我就仔细看了看，好像感觉哪里不对劲呢、啊。突然我发现客厅跟卧室的承重墙怎么没有了？我走过去仔细一看，原来是装修队把承重墙给砸了，墙边还能看到被砸掉的碎砖块。妈呀，这可是承重墙啊！这可太危险了！我赶紧找到刚才那位小头头，我说大哥，这面墙怎么砸了呢？这可是承重墙啊！废话，我不知道那是承重墙啊！我该说的都给他说了。他非要拆，还说一切后果由他承担。正说着，这家男主人回来了。怎么了？你是谁啊？在这指手画脚的？我说大哥，你怎么把承重墙给砸了？怎么了？这是我花钱买的房，我想砸什么就砸什么，你管得着吗你？你你废话，我就住你楼上，你砸了承重墙，我们家还怎么住啊？呵呵，原来是楼上的啊！你这是想给我来个下马威吧、啊？咱还没成邻居呢，你就管这么关？这房是我买的，墙也是我的。我砸自己的墙，你都要管？你吃饱了撑的吧？让你多读书，你非要去喂猪；你砸窗户、砸门，甚至砸自己脑袋都没事。但你不能砸承重墙，万一出了事，整栋楼都跟着遭殃。哦，行了，你少跟我扯这乱七八糟的，砸承重墙的多了去了。你见哪个出事了，我也懒得跟你扯淡，赶紧走，别耽误我装修。这人真是不知好歹。我回到爸妈家，本来想跟他们说一下这件事，但我一看墙上，发现不知什么时候已经有了两道裂纹，而且是很新的。老妈这才发现，赶紧跑楼上去看，果然楼上也发现了裂纹，这可把人都吓坏了。这说明房子的主体结构已经不安全了，随时都有倒塌的危险。我们赶紧给住建部打去了电话，听我们说已经发现了墙体裂缝，马上就派了检测人员和警察叔叔过来了。警察叔叔可不管三七二十一，直接就把这大哥和装修的工头铐上了。刚才还很豪横的大哥，现在吓得跟个小鸡仔似的。经过检测。发现房屋墙体均存在不同程度开裂，并且房体出现了倾斜，房屋危险等级为 D 级，也就是说整栋楼房现已变成了危房，需要进行加固强化。期间该楼十四户业主要暂时居住旅馆或投亲靠友，每户发放四千元安置费，由肇事业主支付。听到这里，大哥吓得脸都绿了。到这还不算完，由于他给我们所有房屋造成了损害，房子肯定都贬值了，所以业主联名把他告上了法院。最后，大哥被判以危险方式危害公共安全罪，喜提三年小黑屋，同时罚款十万，并且赔偿所有业主经济损失共二百八十万。这大哥也是条汉子，在法庭上直接就晕死了过去。装修队也被罚了十万，并责令恢复被破坏的墙体。这下好了，大哥直接踩上了缝纫机，别说结婚了，刚买的房子都得卖掉赔偿我们。你说这是图什么呢？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒！无赖邻居故意剐蹭我的车，最后喜提银手镯一副。前两年我刚搬到这个小区的时候，为了停车方便，就想买一个停车位。很巧，我正好在业主群里看到一条车位转让的消息，而且价格很便宜。好奇怪，这么便宜怎么没人买呢？我去车位那里看了看，位置没什么问题，虽然挨着一根柱子。但是出来进去还是挺方便的，这不是捡个大便宜吗？于是我就直接买下了。由于我旁边停着一辆越野车，很大的那种，所以我每次停车都尽量靠近肚子，够我开门下车的距离就行了。但是我发现旁边的越野车就不太讲究了，每次都停的很后，有时候都快压到我这边的车位线里了。而且我发现我的右边车门出现好几个小坑，我知道肯定是隔壁越野车给我碰的。一天我在车库里遇到了隔壁车位的大哥，我就打算把这个事跟他说一下。你好，大哥，你这车这么大，停车可要技术啊！结果这大哥上来就对我，你也知道啊，你说你买哪个车位不好，非买我旁边这个车位，空了这么长时间都没人敢买，就你不长眼，我现在开门都费劲。大哥，你这话是怎么说的？这有空车位还不能买了吗？而且你这开车技术也该练练了。我看你总是停的歪七扭八，开门时还碰了我好几回。我现在车门上好几个小坑，你说啥呢？谁碰你车了？你不要诽谤我啊！我告诉你，到你碰瓷信不信？我停车不用你教，我爱怎么停就怎么停，受不了你停别的地方去。大哥，你别急，我也没说要你赔，我就是提醒你一下，用得着你提醒吗？
，你算干嘛的呀？买车位钱也不打听打听。我告诉你，你赶紧换车位，听到没有？要不然有你好受的。我靠，这人怎么这么无赖？碰我车还有理了？我又想到最近连个点赞关注的人都没有，我这火噌一下就上来了。不行，必须给他治治这毛病，都是给他惯的。于是我就去买了几分隔离霜，写的那种。找工人用膨胀螺丝直接固定在了我车位的边上，这样我在驾驶位开车门是不受影响的。但是隔壁就不好开门了。然后我还在车位对面安了一个小摄像头，一来是为了看他下不来车出糗的样子，二也是为了防止他狗急跳墙再伤我车。第二天一大早我就接到物业的电话，说我安隔离桩被人投诉了。我说我在自己车位安隔离桩，别人管不着，谁觉得不合理，让他来找我。当天下午。我在车库就碰到了这大哥，估计他是故意在这蹲我呢。然后气势汹汹的上来就骂我缺德，说他现在只能从副驾驶爬出来，还说再这样就把我车砸了。哎呀，看把你狂的！我说如果不是你一直故意碰我车门，我能安隔离桩吗？我自己的车位，我想干啥就干啥。然后不管他怎么骂，反正就是两个字：拆不了。还有以后你开车门小心点，别把我隔离桩碰掉漆了。就这么过了几天，一天晚上，我接到物业电话，说我车在车库被撞了。我赶紧过去看，没错，就是隔壁大哥撞的，但是他人不在。于是我赶紧拿出手机看监控，监控显示，一开始这大哥是让代驾送回来的，他应该是喝酒了，然后代驾把车停好就走了。这大哥从车里爬出来，看了看我安的隔离桩。借着酒劲，应该是怒从心起，也不顾自己喝酒了，上车就开始对着我车撞，来回撞了几下后，就晃晃悠悠的走了。我的天，这是酒驾！但是我一开始并不想把事情闹大，我知道这是要吃牢饭的，于是我找出他电话，问他这个事怎么处理。但是他借着酒气上来就是一顿骂，我说你最好想清楚，都是一个小区的，我不想搞得太过。但是你再这样，那我就公事公办了。他还是一直骂，说谁怕谁，老子有的是人。早就看你不顺眼了，你给我小心点。没办法，我只好报了警，把事情经过和监控录像都给了警察叔叔。然后隔壁大哥直接就被带走了。走，兄弟，咱们再去喝点。大哥今天报仇了，心里高兴。这大哥酒醒后也吓坏了，完全没了撞车时那股牛逼劲头。一听说要走刑事，哭得稀里哗啦的。最后这大哥因危险驾驶被判了两年，并且赔偿我的所有损失，因为酒驾保险是不赔的。所以他们家还要自己掏钱给我修车，这大哥五年内还不能考驾照，人也进去了，所以他们家就把车给卖了。我现在停车再也不用怕被碰车门了。一开始我跟他好好协商，他给我耍无赖，最后事情搞成这样，你说能怪谁呢？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么